Hola, buenas tardes. Yo soy Vanessa Cortes Coli y estamos en esta sección que hemos denominado Los libros y los candidatos. Y en esta ocasión me acompaña Juan Carlos Machinena de Fuerza por México. Me da muchísimo gusto tener aquí a una persona que estoy segura que vamos a platicar de libros, de historia, de letras y... Tengo muchas preguntas, Juan Carlos, pero, pero necesito, si no, aquí me van a dar corte, pero necesito focalizarlas muy bien. Una, eh, yo considero, por, por tu trayectoria, por lo que has hecho, que eres un, un político de los de antes, pero voy a, voy por, voy a decir por qué de antes, sí. ¿no? Es decir... No tanto por edad. No, para nada, no, ah, no, bueno. no, nada tiene que ver, porque luego yo voy a ir todavía más antes. Ah, bien, Entonces, bien. los políticos de antes, es decir, que sí consideraban de cierta manera el lenguaje, la cultura, la preparación, porque ahora veo mucho, mucho discurso, pues ya ni sé qué adjetivo ponerle, pero a lo que me refiero es que sí considero que los jóvenes hablan de una manera, bueno, yo también soy joven, semi joven y semi, semi grande, ¿no? Entonces estoy en esa de, sí, sí. de edad media, pero me refiero a que mm. sí sé que hay una estrategia de mercadotecnia quizá para llegar, para acercarse, para que los vuelten a ver, pero también yo a veces pienso que los jóvenes eh, también necesitan y también quieren recibir un buen discurso, es decir, no son tontos. No son, no son ignorantes, Así ¿no? Y, y a eso me refiero cuando digo como políticos de antes, porque si me refiero otra vez a los demás antes, en la época clásica y griega, donde la retórica era así como el, el arma fundamental para un buen gobernante sí. o para un buen político, y, y se perdió. Cierto. Se fue, ¿no? ¿Estoy en, en lo cierto o no? O sea, Estás totalmente en lo cierto y yo ahorita me sorprendo mucho con muchos jóvenes porque se les está etiquetando como que hay que hacer cosas ridículas para llegarles. Pues sí. Y pues cuidado, porque no. Los jóvenes están muy despiertos. Mucho. Tienen tanta información que creo que está dando la vuelta eh, o está el péndulo yéndose para el otro lado. Y está comenzando a ver jóvenes que le está interesando, no tanto la política por política, sino le están interesando los temas. La información. La información. Totalmente de acuerdo. Sí, y, y, y pues ellos dicen, mira, pa, mira nada más qué ridículo. Oye, ¿y qué onda? ¿Por qué hacen eso? Entonces yo les digo, bueno, pues porque quiere conectar con los jóvenes. ¿Qué le pasa? Conmigo no, conmigo no. Conmigo no. Es hasta ofensivo para ellos. Ahí está viendo eh, los asesores, como dice don Toño Esper, dice los cerebros, a veces no son los mejores. No, me, a mí me queda muy claro, sí. muy claro que no, o sea, a veces digo, ¿dónde está el asesor? El, el, el asesor del lenguaje, el asesor de la poética, sí. y eso solamente lo da la lectura, Juan cierto, Carlos, ¿no? Cierto. ¿Estamos de acuerdo o no? Totalmente. Y ahorita en campaña, ¿estás sí. leyendo? ¿Te da tiempo? Sí, bueno, estoy leyendo... Una hojita, sí. dos hojitas. <risa> estoy leyendo situaciones de partidos políticos. Ok. Estoy... Pero algo más padre, ¿no? Ay, no, no te <risa> creas, no. <risa> no tan aburrido. Bueno, bueno estoy, con un, hoy estoy con un libro un libro que me acaban de dar hace un mes, ya me tardé, de símbolos. Ah, símbolos de, y mitos. De símbolos y mitos. Sí, es que, que salió, es nuevo. Es nuevo, exacto. Sí. Y pues es apasionante. Y yo soy mucho de mandar este, mensajes de, eh, entre lenguaje y de hitos y de este, poner en la mercadotecnia eh, subliminalmente algo que, que, me, que dé significado a lo que yo siento, a lo que yo, a, a lo que yo soy. Uh -huh, claro. Entonces también por eso me llamó la atención ahorita estarlo viendo. Ah, qué bueno, me sí. da mucho gusto. ¿Y alguna lectura que <coughs> le quieras recomendar a los papás de los niños que nos están viendo? ¿Alguna lectura que de, de niño te haya quedado grabada o sí. de muy jovencito también puede ser? ¿O algo que quieras eh, comentarle? Tú eres papá y bueno, también... A veces pensamos, ¿no?, en ese público inmediato. Sí. 21 años mi hija, 17 mi hijo. Ah, pues sí, ya, y ya están grandecitos. Ya están grandecitos, pero todos son chavos. Sí, y todavía les gusta que les lean, ¿eh?, sí. este, el, la, la lectura oral, el discurso oral. Aunque sí. aunque sean chavos pubertos, adolescentes, que no les hagan caso, les gusta que les lean sí. a ellos. Uh -huh. Sí, cierto. Eh, bueno, hay, hay, un, hay un libro que que sí, siempre me ha gustado y cuando puedo le doy de repente dos, tres eh, vueltas a leer, que es Tlacaelel. Ah, Tlacaelel. Tlacaelel, eh, que es el Azteca entre los Aztecas, sí. y donde 
un poco novelado está toda la parte de México, de lo que significa México. Sí, que es muy importante. Muy importante. Eh, la conexión con los jóvenes. Este libro le, les, les va a gustar, a mis hijos les gustó mucho, porque es apasionante, te va llevando. Y en el momento en que surge la palabra México, ¿no? ¿por qué surge la palabra México? El significado de la palabra México. Y eso nos, no podemos perderlo. Claro. Y, y más a esa edad. A esa edad que tiene que entrar en ti un poco de, de ser revolucionario, de ser este, reaccionario, de ser lo que tú quieras, pero, pero de combatir las ideas es en, en la juventud. Claro. Y este libro como que conecta en ese sentido. Y bueno, también pues, te habla de, de la época prehispánica. Que es muy importante muy también, importante. no olvidarla y, y ver de dónde venimos, ¿De dónde ¿no? venimos? nuestro origen. Nuestros eh, relatos míticos, nuestros relatos sí, fundantes, ¿no? Como sí. las artes en general. Por ejemplo, aquí San Luis, ¿no? De, eh, yo luego se ofenden un poquito algunos amigos potosinos, pero les digo, a ver, la cultura en el estado de San Luis Potosí no inició aquí en la capital, en esta zona. No. ¿No? En la Huasteca. Sí. Porque luego los potosinos somos a minimizar a los huastecos. Sí, y luego nos peleamos, ¿no? Pensamos que son de otro estado y somos del mismo. Somos del mismo <risa> Estamos somos en la misma mismo. zona. Y allá ha habido más cultura, ¿no? Claro. Que, que aquí. Sí, y ellos la defienden muy y bien. La defienden. Eh, defienden mucho su región. Exacto. Y aquí nosotros no. No. Al no. contrario. Le hacemos la, la el fuchi. Sí. Sí. Este, pero bueno, todo esto por la parte prehispánica, ¿no? ¿De dónde venimos? No, pero me parece muy interesante. Y también hace, en sí. este discurso, comentó, bueno, es una historia novelada, sí. eh, me, me decía, del libro. Sí. Me decías, y a veces es de Velasco, los... Velasco Piña. Velasco Piña, Antonio, para que lo anoten, por Velasco favor. Velasco Piña. Lo lean y se lo den también a sus hijos. Ustedes lo lean y se lo den sí, a sus hijos. Y eh, esta, este discurso, este pleito ajeno... Añejo también entre la historia, sí. este, yo sé que tú lees mucha historia y sabes por lo que has hecho de historia, eh, y yo defiendo la literatura de ficción, no. entre más fantasía para mí es mejor. Oh, y eh, este pleito, incluso sí. hubo un pleito casado todo el tiempo entre, entre Enrique Krause, por ejemplo, y Carlos Fuentes, donde sí. Enrique Krause le decía a Carlos Fuentes, no, tú dices mentiritas, y, sí. y Fuentes le decía, no, no, no todo lo que dices es, es realmente un hecho histórico como tal, no como una verdad con, con V mayúscula. Sí. Y entonces <coughs> eh, hay momentos en que los historiadores sí. dicen, no, bueno, es que esto es novela. Sí. Y entonces yo le digo, es que si es novela también cuenta. Claro. ¿No? Ese discurso, ese ya se difuminó, ya no existe esa lucha. No, sí existe, sí existe, pero no, ya no ha permeado eh, como antes. Eh, yo creo que hay que recuperarlo en muchos sentidos. Eh, estoy pensando en los jóvenes, uh -huh. eh, en saber diferenciar y saber combinar estos lenguajes sí hace, hace falta. Eh, en uno, uno de los puntos aquí es los libros de texto que, que hay un problema ahí. Sí, estamos es, en un tema escabroso, los libros de texto y que a cada, cada estado ya tiene la facultad de, de revisarlos uh -huh. y de pues, meterle mano en el buen sentido deberíamos de tomarlo con mucha seriedad mucha y, y, y a lo mejor ahí es un camino ¿No? Sí, es una vía. Tendría que es ser un plan vía. de acción, sí. este, Juan Carlos, para, para sí. las gubernaturas, para todo esto. Es, es que a mí me parece fundamental, pero fundamental. nadie lo dice, nadie ah, lo proclama. Bueno, pues yo sí. Ah, bueno, sí. muy bien, me da muchísimo gusto. No, yo sí, sí, me da mucho traigo, gusto. Lo traigo y conozco al que ha estado encargado de esto de años. Eh, y yo lo mucho, y luego debato con él, este, porque es un profesor, un buen amigo. Le digo, pero tienes que estar más abierto. Le digo, no, 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 nada más es tu idea. Hay que hacer una mesa. Es un debate ya de tiempo. Sí. Entonces, pues a lo mejor como gobernador ahora sí me va a hacer caso. Esperemos, esperemos que sí. Es ya. Buen amigo. Ahí me dice para meterles a los clásicos y sí. los mitos y las leyendas y los es símbolos. Por favor. Sí, sí, sí. Muy y bien. luego tanto libro que se imprime. Sí. Sí, y tanto, y en la relación directa que están los, los, los alumnos, sí. tan, los niños, sí. en las escuelas públicas y privadas, es el, el, la fuente que tienen. Sí. Entonces hay que tener mucho cuidado. Mucho cuidado. Y fíjate que toda la parte de San Luis, todo lo que viene en estos libros de lo que es San Luis Potosí Estado, eh, también buscar el lenguaje, la historia, la literatura, por supuesto, todo esto es clave, la vinculación 
entre municipios. Sí, exacto. Los municipios están desconectados uno de otro. No saben, para empezar, no saben sus historias. No saben lo que hacen, no saben lo que se dedican. Eh, los de Venado ni idea tienen lo que hacen los de Huehuetlán. Este, Aplican el potosinazo, ¿verdad? No nos conocemos. Sí, y el vecino no me saluda. Sí, 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 me y eso saluda. nos tiene muy divididos. Sí, es, eh, y, y divididos no vamos a avanzar. Bueno, educación y cultura es, es lo que necesitamos para, para unirnos. Bueno, yo espero que, que no se les olvide educación y cultura, no. porque luego vienen los recortes y nos ahorcan. Totalmente, te doy un dato, un dato de educación y cultura. Eh, desde hace treinta y tantos años no ha habido ningún diputado federal potosino que, que se inscriba en la Comisión de Cultura. Y esa es la que yo quiero, me hubieran dicho antes. Claro, del Congreso este, de la Unión. Y yo pienso que es la más peleada. No, ¿verdad? Pues por Digo, los potosinos no. no. Ah, bueno. Y ahí hay recursos. Es un buen dato, sí. Hay, no, ahí hay recursos en esa y en otras. Entonces... Sí. Pero Falta, es un trabajo de gestión. la cultura siempre es como lo sí. último. Como yo yo que pienso como, como que, es, lo que es lo que todo el mundo quiere y ya me di cuenta que no, ¿verdad? No. Vivo en una historia de ficción. No. Eh, eh, hoy traigo una frase muy burda, muy burda, A pero ver. creo que aplica. Es la, la cultura es economía. Claro. La cultura es productividad. La cultura es empleo. La cultura es salud. La cultura es salud. Y bienestar. Exacto. Eh, 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 sí. Pues para que los que no le entienden mucho le entiendan, sí. que también pueden hacer negocios exacto, con la cultura. Exactamente, sí. exactamente. Yo le agradezco mucho, te agradezco mucho, no, 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 deseo todo el éxito en tu campaña Muchas y gracias. que bueno, estos discursos y esto que platicamos hoy pudiera haberse reflejado en un futuro en nuestro estado. No, ¿Mm? así, así será. Ojalá que sí, y hay que seguir leyendo. Muchísimas gracias. Muy amable, gracias a ustedes que gracias. nos están escuchando aquí en Plano Informativo.